15 seconden en dan stuiven ze weg hier in uh, Nim. We richten de ogen op het uh, midden van het pak. Daar gaat het uh, gebeuren. Daar aan het uh, starthok. En uh, is dat uh, Evers? Evers is uh, zeker goed weg. Aan, althans, uh, het is uh, Jorgensen, denk ik. Het startrek was hij zeer goed weg. Ja. Nou, nou, en een valpartij. Valpartij. En het is uh, Evers, het is niet waar. Evers het is niet waar. Is vallen, ja. Met uh, Strijbos uh, naast hem. Het was Jorgensen die als een pijl uit een boog wegschoot. Evers volgt iets wat vierde, vijfde positie, denk ik. En dan, ja, wat er juist gebeurd is, we gaan het uh, nog wel terugkrijgen. Dat denk ik toch gelukkig. Gelukkig slaat de motor opnieuw aan. Maar het wordt een achtervolgingsgeest. Nou, nu gaan we het uh, zien. Daar schuift hij gewoon weg. Dat is een andere rijder. En hier, ja, het hier gebeurt het. Dus inderdaad, dus, uh, Evers is uh, later nog ten val gekomen. Ja. Het is uh, ondertussen Jorgensen voor... Uh, Pichon. En dan uh, kijken we of de Nieuw-Zeelanders ook uh, vooraan zitten. Ik denk dat uh, Pironen daar ook uh, vooraan zit. Dobbs. Dobbs, ja. De Tsjech, dat is uh, minder belangrijk, maar uh, daar ligt nog een aan. Het is dat uh, Leuren? 27. Het zou uh, Leuren kunnen zijn. De Fransman, de 47. Dini Fabrizio. Ah, Dini, ja. De lange man uit uh, Italië. En Pichon die komt er goed uit bij zijn wederoptreden. Dus uh, dat is sterk. Koppens volgt in vierde positie. Dus uh, slecht nieuws voor Stefan Evers. Val bij de start. Achtervolgen. En dan zijn uh, grote rivaal op de vierde positie. Dus uh, de trend zit zich een beetje door. Evers die vaak valt als hij vooraan rijdt. In het midden en dan ook nu achteraan bij de start. En opnieuw achtervolg, hij kan het wel. Hè. Dus uh, het is niet uh, verloren voor Stefan Evers. Op dit soort parcours moet het mogelijk zijn. En er gaat nog veel gebeuren. Dat uh, zien we hier. Er zijn ook al een paar rijders uitgevallen. Dus uh, Evers gaat opschuiven. Waar komt hij door? Iets na de twintigste plaats. Dat uh, moeten we in het oog houden. Hij is al uh, hier zijn al jongs voor het. Uh, hij zit al op 17e plaats. Ja, hij is heel, heel veel uh, goed gemaakt hoor. Heel veel terrein goed gemaakt. Hij is uh, trouwens uh, de dijker al voorbij. Strijbels zit nu op de 21e plaats. <coughs> Dat waren de twee jongens die echt die helemaal op zich weg waren. Uh, ja, het Strijbels verschoot ook een beetje. Die, die zag Evers vallen. Kijk hem aan. Van, uh, ja, uh, hoe zit dat hier? En toen uh, heeft hij nog wat uh, tijd verloren. Dus uh, Strijbos bij zijn wederoptreden in het uh, WK voorlopig geen succes. Hij deed het goed in een midweekcross in uh, Westerlo. Maar hier, dat is nog andere hoek. En uh, Evert hier in de achtervolging. Want uh, het gaat om de punten uiteraard. En uh, hopelijk, hopelijk valt hij geen uh, tweede keer. Want uh, hij wil haast maken uiteraard. Er zijn veel lijnen. En de meeste rijders hebben wel respect voor Evert. Het is een heel moeilijk stukje. Ja, en de Evert draait dan toch wel heel mooi aan de binnenkant. Uh, en ook snel, want hij heeft al dadelijk ook weer een uh, andere deelnemer ingehaald. Het was Paul Cooper die uh, hij voorbij ging. En hij hangt uh, achter Leok. Ja, het voordeel is wel dat uh, al de rijders rijden nu zeer kort voor hem. Dus uh, er is niet te veel afstand of uh, achterstand goed te maken. Dus het zou wel eens uh, zeer, zeer vlug kunnen zijn dat uh, Evert bij de tien eerste zit en dan uh, is er toch wel hoop dat hij toch alsnog die schade kan beperken. Ja, want uh, na de eerste ronde reed uh, Malot daar straks op een achttiende plaats, dus eigenlijk nog slechter dan uh, de gevallen Evers. En die is nog zesde aangekomen. Dus hier Townley ja. met uh, Ramon. Ja, en uh, ja, die ja, wel, hebben hoor. elkaar al vaak ja. voor de wielen gereden, de ploegmaten. Hoe zit het met, uh, met Koppens? Nog altijd de vierde die rijdt achter Leure. Dat is de jonge Fransman. Dit is een uh, mooi duel en dat is voor de zesde plaats. Uh, Smens is op een vijfde plaats en dit gaat om de zesde plaats tussen Downey en Ramon. Heeft het goed gemaakt? Ja, hij zit op de vijftiende plaats momenteel, maar terwijl dat hij voor de computer passeerde, had hij alweer een plaats goed gemaakt. Dus, uh... Hij komt uh, wel in de buurt van die uh, top 10 met een uh, ja, zwoegende Ben Townley. En uh, Ramon die de, ja, die kon hem moeilijk uh, omver rijden. Dat is een uh, ploegmaat. Townley heeft daar minder moeite mee, moet ik zeggen. Dus uh, misschien iets te veel respect. Maar in elk geval, oké, okay, met z'n uh, tweeën dan naar voren. Townley en uh, Ramon achter Joël Smets. Townley die draait er uh, snel rondjes. Pichon. Pichon is de snelste op dit ja, moment. Ik denk wel dat uh, iedereen is nu nog een beetje aan het zoeken, uh, Chris. Ja. Het parcours is toch nog uh, 
stel veranderd tegenover de warm-up van deze morgen. Het heeft ondertussen nog geregend uh, rond, de, rond de middag, net voor de start van de MX2. En um, ja, dan moeten ze toch nog wel een, een ronde of vier, vijf echt op zoek gaan naar die ideale lijn. En waarschijnlijk zal uh, de ronde tijden, de snelste ronde tijden, nu uh, binnen de eerste twee, drie volgende rondes uh, gemaakt worden. We zien ook uh, Pichon die momenteel blijkbaar aan de leiding. Red. Zou dat kunnen? De, wij hebben toch ja, zeker is geen, iemand, uh, uh, geen zicht meer van Jorgensen. Alhoewel, ja, hier op de tweede plaats. Dus ja, Pichon ja, heeft uh, de, uh, de leidingsplaats overgenomen van Jorgensen. En dat wil zeggen dat hij nu heel snel zal moeten terrein winnen of, of voorsprong opbouwen voor de aanstorm de Coppins en Higgins. Uh, ja, Coppins, daar gaat het om. Hè, want uh, Pichon die telt niet meer mee voor het uh, WK. Hij mag winnen, zegt uh, Evers zelfs in de krant. Van, uh, het maakt niet veel uit, hij is uh, toch geen kandidaat wereldkampioen meer. Maar uh, uh, Koppens, dat is uh, andere koek. Evers gaat hier voorbij komen en neemt hier, neemt hier uh, Leok te grazen. Dus uh, 12 of... Uh, 13. 13 nog altijd. Van Dalen rijdt ook in zijn uh, buurt. Dat is uh, de vriendin van uh, Jorgensen, of de vrouw van uh, Jorgensen. Die uh, bidt veel en vaak, dat hebben we al gezien. En dat uh, heeft niet altijd uh, succes gehad. En ze bidt nu dat te luchten. En de kop is daar niet voorbij gaan. Maar uh, Koppens die kan een slag slaan. Die uh, wil nu zo snel mogelijk uh, Pascal Leuge voorbij. De bewonderenswaardige Fransman. Want het is een uh, man met een uh, klein budget. Zijn team heeft een klein budget. Zijn uh, mini-team. Hij leeft een beetje van uh, race na race. En hij doet het zeer goed. Staat mooi in die top 10 geclasseerd. Hij, Koppens heeft er last mee. Hij weert zich ook, want uh, Koppens had hem daar juist toch al uh, netjes aan de binnenkant uh, ingehaald, maar we zien het hier in herhaling. Uh, Loret uh, heeft zich niet zomaar gewonnen. Kijk, uh, Koppens is hier voorbij en uh, Loret neemt terug snelheid aan de binnenkant en in deze opsprong altijd meer snelheid dan Koppens. Koppens die zelf niet deze Jos Metz als uh, vijfde, die zit daar uh, dan achter. Die moet proberen naar Koppens uh, toe te rijden. En dan uh, Smets, toch uh, dan uh, Tony liever op uh, enige afstand. Top 12, 12, Marvin van Dalen. En daarachter moet dan Stefan Evers komen. Zo is dat. Ze gaan hier allemaal nog op, uh, hier allemaal terug voorbij komen. En dan kunnen we het goed inschatten. En uh, het is op een zakdoek die uh, 2, 3 en 4. Smets komt ook dichter. Als vijfde Townley en Ramon nog een beetje goed te maken, maar nog niet verloren. Segui is een uh, verrassing uh, daar vooraan. Pironen die start snel, die gaat nog uh, terugvallen, dat uh, weten we. En Evers heeft de plaatsen goed gemaakt en komt net niet in de top 10. Die is uh, elfde, die is van Dalen voorbij gegaan en rijdt nu achter Danny Tijvers. Dus uh, hij moet wat uh, Belgen pakken voor hij helemaal naar voren komt. Voor ja. Kampke. En ja, wat uh, belangrijk uh, had kunnen zijn voor Evers, dat is dat zijn ploegmaat Jorgensen een beetje roet in het eten zou gooien, maar die doet dat weer niet. Die heeft de vorm niet van de voorbije uh, jaren. Veel geblesseerd geweest, maar af en toe uitschieters. En uh, nu had uh, Jorgensen Evers kunnen helpen, Koppens een beetje ophouden, dat lukt niet. Jorgensen is uh, geen maat voor uh, Koppens en ook niet voor Leurijn. Dus uh, de teen gaat ook terugvallen en uh, is niet van enig nut voor zijn uh, grote kopman. Dus Pichon aan de leiding. Die uh, draait ook uh, tegen altijd het snelste rondje. Goh, ja, en heeft hem veertig. Twee seconden afgedaan, uh, Chris. Uh, dat is hetgeen dat ik mij, wat mij eigenlijk een beetje verwondert. Want uh, Evert zijn snelste ronde momenteel is 1,52. Dat is zomaar even uh, vier seconden verschil. Uh, dus Evert is in deze eerste vier ronden er niet in geslaagd om echt een goede snelle ronde te krijgen. <coughs> en dat, is een, dat maakt het hem moeilijk om nadien terug op cadans te komen. Om echt in het ritme te vallen. Ik hoop dat hij er straks in slaagt om uh, toch wel een tandje bij te zetten, want anders uh, zal hij moeilijk uh, nog uh, Pichon in het vizier krijgen. Ja, dat uh, wordt inderdaad uh, moeilijk. Um, hopelijk komt hij in de buurt van Koppels, voor hij niet al te veel punten en misschien kan hij nog een en ander recht zetten in de tweede reeks. Recht zetten voor uh, het WK in het duel met uh, Koppels. We kijken naar de top 5 die is voorbij. En Townley en Ramon komen toch wat dichterbij. Smets, Segui en Pironen blijven hun rondjes draaien. En dan Tijbers met Stefan Evers. Tijbers die gaat niet zomaar opzij. 
Dus uh, Tijbers uh, vecht voor wat hij waard is. Die wil natuurlijk ook graag in de top 10 uh, eindigen. Wat heeft uh, Evers van uh, Rondje? Iets uh, sneller, 1,51. Heeft er ondertussen dus nu uh, toch wel een, uh, meer dan een seconde afgepikst van zijn snelste tijd. Uh. En uh, het zal wel snel of vlug wat sneller moeten gaan, want uh, hij mag niet te veel tijd verliezen achter Tijbers. Hij zal uh, dikwijls moeten op zoek gaan, zoals hier ook weer, naar andere lijnen, want uh, door het maar te volgen, zo kan het niet uh, oplossen. Dat is minder belangrijk. Maar waar ligt de motor? Dat is wel belangrijk. Als hij op het circuit echt ligt op de lijnen, dan kan het gevaar betekenen. Cooper had dat in, de, had dat in het oog en stak voorzichtig, voorzichtig de baan over. Hier de twee Belgen, Danny Tijbers, na een zwak seizoenbegin beter op dreef. En nu vechtend tegen Stefan Evers. En, ja, buren in Limburg. Hij heeft, niet, uh, heeft echt weinig zin om zich gewonnen te geven, hoor. Uh, ja, zo, nee, ook, uh, hij rijdt daar niet zo ver achter, dus inderdaad. Het is nog geen uh, Evers op, uh, op stoom. Dus uh, om daar toch uh, na de kop uh, toe te rijden, want ze komen hier alweer voorbij. De top 2 is gepasseerd, Leur, uh, die is ook uh, weg. En hier komen ze dan. Het is gebeurd. Evers voorbij. Danny Tijbers, dat uh, maakt hij niet meer goed. Dus uh, het kan nog. Het kan nog voor Evers om helemaal naar die kop uh, toe te rijden. Hij gaat nu passeren. En dan uh, weten we zijn achterstand. Dat is uh, 27 seconden. Dat is niet niks hoor. Nee. Uh, hopelijk kan hij door uh, zijn goede fysieke conditie nog uh, heel wat goed maken naar het eind van de wedstrijd. Maar er is toch wel een, een belangrijke achterstand wat hij ondertussen heeft opgelopen. Ja, die valt er echt plat, hè, Tijbers. Dat was uh, niet goed uh, ingecalculeerd, uh, die sprong. En uh, Evers makkelijk uh, voorbij. Even filmpje doorrollen in de bril, want uh, die heeft het uh, zwaar te verduren met de opspattende modder. En uh, ja, top 10 voor uh, Evers. Dus in elk geval, Pironen is het uh, volgende mikpunt. Vijf seconden reed hij voor hem. De Finn uh, geeft geen blijk van uh, al te grote conditie, dus uh, dat uh, zit er zeker in. Dus het gaat, gaat allemaal goed komen tot, uh, tot plaats 7. Dan uh, Ramon, dat wordt wat uh, moeilijker. Dus ik verwacht hem nog wel helemaal uh, vooraan. Oh, Stefan Evers is niet verloren, zeker op uh, dit circuit. Hij is nu los, hij kan uh, zijn eigen lijnen rijden, zijn eigen tempo vinden. En dit is een uh, ploegmaat met... Uh, Korte mouwen, Brian Jorgensen, de snelstarter, maar het uh, duurt geen ronde meer. Dat is het uh, verschil met uh, vroeger, toen kon hij dat uh, ja, ronde doortrekken, dat uh, is er nu niet meer uh, bij. Pichon en Koppens zijn alweer gepasseerd, Loret je volgt goed, dan uh, deze man. Brianna Jorgensen, Smets uh, kan daar nog niet naar toe rijden en Townley komt stilaan bij Smets. Ramon volgt, Pironen nog altijd. Opgave van Cooper. Ze kies ook uh, voorbij. En dan uh, Stefan Evers. Uh, Tijbers krijgt het moeilijk met uh, Leok. Dus uh, Tijbers valt wat terug. De dijker is ook opnieuw opkomst. Dus uh, Evers rijdt nog niet echt weg van zijn achtervolgers. Hij heeft ook trouwens uh, dezelfde tijd maar kunnen neerzetten dan uh, zijn vorige ronde. En uh, dat uh, wil toch wel aantonen dat het niet zo echt voor een... Uh, of een leiattackje gaat voor hem. En wie had dat gedacht dat Pichon nog zijn bondgenoot ging worden voor Evert? Want die houdt Koppens hier van punten. Het zijn er maar drie hoor. 25 voor de winnaar en 22 voor de tweede. Maar het kan allemaal meespelen. Hij ja, zit er niet onder de 40 en 39. Dus het begint toch te tellen. En Pichon die redt een beetje, Stefan. Ja, dat is toch wel... Uh, theoretisch moet uh, Everts toch wel in de mogelijkheid zitten van bij de vijf eerste aan te komen. Indien dat hij geen onvoorziene omstandigheden meer meemaakt. Want uh, het is allemaal vlugger door op, op zo'n uh, gladde ondergrond zoals we hier hebben in Nîmes. Een regenbui komt hier ook meestal op de meest onverwachte moment uit de lucht gevallen. En dan kan de wedstrijd wel belangrijke wendingen krijgen. Ja. 
Normaal zou ik zeggen, een regenbak is welkom voor Evers. Hij is uh, technisch de beste. Nu heeft hij toch al vaak uh, steken laten vallen dit seizoen. Ik hoop dat straks weer een bal Ja, dus ik ga niet dansen voor uh, regen deze keer. Dus uh, laat dat zomaar. Dat is ook uh, leuker voor de toeschouwers. Top 4 is ah, voorbij. Danley is ook weer blijkbaar. Danley is dicht uh, bij ja. uh, Smets. Die komt in aanval op uh, Smets. Um, Verrassend wel, want Downey die heeft uh, een tweetal weken een belangrijk kwetsuur opgelopen aan zijn enkel. Die zit wel uh, met zeer veel pijn, heeft een ontwrichting gehad. Uh, zal daar blijkbaar later uh, op dat jaar nog op, uh, aan moeten geopereerd worden. Met een, een belangrijk kraakbeenletsel waar hij nog mee sukkelt. Maar uh, daarom ging het ook niet goed op de kwalificaties voor hem gisteren. Maar blijkbaar nu is het toch wel uh, een beetje herboren en probeert hij... Hier zien we het, hè? Ja. Hier gebeurt het, Townley. Ja. En Smets, het is uh, Townley die het uh, duel lijkt te winnen. Smets, rustig en heeft dat goed, uh, heeft dat goed bekeken. Je hebt die aanval voorlopig afgeslagen. Tweede poging, mooi. Smets en Townley, oud en jong. En daarachter uh, Ramon, kat uit de boom kijkend. Misschien kan hiervan profiteren, voorlopig uh, niet. Ja, want Ramon zat daar straks ook wel iets verder achter Townley als dat hij op dit moment zit. Dan niet toch aandringend en Smets sportief. Dus hij was geklopt, deed de deur niet dicht. En zo, Tony als vijfde nu, Smets zesde, Ramon zeven. Dus Smets in de, in de tang van de KTM ploegmaats. En Seki volgt bewonderenswaardig goed. Dan daarachter dus Piron en dan moet Evers komen. En Evers voor het eerst daarnet onder de 1,50 gereden. Ja. 1,49. Dus hij vindt zijn ritme en kan oprukken. Kijk wat die Segier doet. Hij rijdt zomaar naar Ramon toe. De man die je af en toe verbaasde in de 125 cc. Dus voorganger van de MX-2-klasse. Af en toe briljante manches gereden, maar geen regelmaat. En uh, nu steekt hij de neus aan het venster in de MX-2. En uh, Stefan Evers, die komt uh, heel dicht bij Pironen, maar die Leok, die komt op zijn beurt heel dicht bij Evers. Dus uh, het uh, gaat daar ook nog uh, spannen, rond die uh, plaats 9. Ja, Evers heeft uh, momenteel 31 seconden achterstand op uh, Pichon. Dus hij uh, verliest toch blijkbaar wel wat terrein op uh, Pichon. Maar niet uh, weliswaar op uh, de volgende jongens. De Coppins, Lurek en Jurgensen. Daar is het blijkbaar. Die hebben wel wat de tijd verloren of wat uh, snelheid verloren. Waarschijnlijk in het duel tussen Townley en uh, Smits. Dat is ook wat de reden waarom dat... Uh, Ramon nu zo komt op Smet zit. Ja, kijk. Gaat, is hem voorbij. Gaat niet snel genoeg hoor voor uh, Ramon. En Segi komt eraan. Ja, Segi gaat ook uh, uh, aanvallen op uh, Smet. Kijk, het is een omgekeerde wereld. Valt een Luigi beetje Segi. De Gitan wordt hij genoemd uit het zuiden van Frankrijk. En Joël ja, is, Joël is braaf. Hè? Ja, verliest twee plaatsen niet. Ik denk dat hij verrast is geweest door uh, Loret, die ook schopte op 100 meter uh, onmiddellijk in de aanval ging. Nu, mensen hebben mij gezegd, ik was hier gisteren niet, maar op de persconferentie gaf een beetje gelaten indruk, uh, Joël. Met ja. uh, eventueel de contractbespreking die niet vlotten met uh, Suzuki. Hij had gehoopt dat een contract uh, onmiddellijk zou verlengd worden voor uh, volgend jaar, waarschijnlijk zijn laatste jaar. En hij zou zo graag bij Suzuki blijven. Dat uh, gaat nog niet uh, door op dit moment. Bij Suzuki hebben ze ook uh, gesprekken met de Evers gehad. En, uh, ja, dat, is een beetje, dat drukt een beetje op zijn gemoed, zeggen ze mij. Dus uh, we kunnen niet in uh, Joëls hoofd uh, kijken, maar uh, we zou het ermee te maken hebben dat hij het uh, maakt ook foutjes hier. Ja. Dat hij wat uh, minderheid op uh, dit moment. Nogthans, gisteren uh, in de kwalificaties maakte hij ja, een zeer goede goed. indruk, want hij zette de vierde tijd neer. En uh, op weliswaar uh, minder dan één seconde van Evert. Uh, van de morgen ging het dan iets minder goed uh, met Smet. Dat, uh, een beetje moeite blijkbaar om uh, in de warm-up goede tijden te draaien. Niet dat dat uh, veel zegt of uh, belangrijk is, maar een, een val van Townley. Townley, Townley is uh, ja, hier gaat, de fout gegaan. Uh, hier komt uh, Evers al voorbij, dus uh, ja. Townley, ja, het gebeurt wel iets meer. Evers op de achtste plaats dan momenteel. Uh, ja, ja, maakt uh, nu veel goed door de fouten van zijn tegenstanders. Dus hij is gevallen, maar de anderen vallen ook. Dus uh, het komt nog uh, goed met uh, Stefan Evers. Dus, uh, 
leuk zou zijn om nog eens even zijn ronde tijden te kunnen in de gaten houden. Ik denk de volgende toch dat we misschien nog een, een verrassing of een positieve wending kunnen vaststellen. Het zijn de ronde tijden. Ik heb zo de indruk dat hij nu toch wel een beetje vlotjes aan het razen is. Maar niet ook de twee Belgische giganten, zodanig in elkaar buurt. Hier zien we Tanni stilstaan en Evers die daarachter losscheurt. Weer een snel rondje van uh, Pichon, zonder enige ja, conditie eigenlijk. Want uh, heel weinig gereden na die uh, artroscopie. En uh, rondjes van 1,49, 1,50 voor uh, Coppins. Dus uh, die draait nog altijd uh, goed, kan niet naar Pichon toe rijden. Dus uh, hier Evers, oh, oh, die gaat makkelijk voorbij Smits. Dus uh, Smits, een beetje in de problemen en laat Evers ook uh, nu voorgaan. En Stefan Evers op plaats 7. Die top 5, die komt eraan. Ja. ja, het is gedaan. Het is een probleem voor uh, Smits. Het ja, uh... is een uh, mechanisch probleem voor uh, Smits, denk ik. Uh, schudden met het hoofd. Dus uh, er is iets fout met die motor. Hij is uh, niet uh, competitief op dit moment, in deze fase van de wedstrijd. Het is moeilijk te zien van hieruit wat het probleem zou kunnen zijn. Ik heb niet dadelijk iets kunnen waarnemen. Kijk, gaat, uh, ja, dit is de passage. Dat is gewoon uh, voorbij rijden. Hij had daar geen uh, kracht, uh, Smits. Het kan natuurlijk zijn dat hij ook iets uh, fysiek heeft opgelopen. Dat uh, is ook mogelijk, maar... Uh, Schuurde daar uh, ostentatief met het hoofd. Ja, een van de redenen zullen we wel uh, moeten onder ogen zien. Of wel een technisch probleem. Of wel kan hij niet echt het ritme aanvatten. Wat hier momenteel tegen hem uh, wordt in de beefschouw gegooid. Uh, we kijken nog naar 13 minuten en uh, twee ronden. De ronden zijn uh, snel. Onder de twee minuten. Dus... Uh, Evert mag een klein beetje haast maken voor die uh, top 5, maar uh, dat zijn er nog twee. Uh, Koppens die ook uh, nog steeds terrein. Nee, het blijft hetzelfde. Ik had de uh, eerste indruk. Hij was tot uh, de laatste ronde terrein aan het verliezen ten opzichte van Koppens en heeft eigenlijk niet of wat goed gemaakt. De ref rijdt op 7 seconden achter Koppins. Dat uh, maakt dat uh, Everts op een 20 seconden voor hem ligt de derde plaats weg. Ja. Als, uh, dat als... zou ongelooflijk zijn. Mocht hij dat nog halen, dan uh, kan hij uh, zeer tevreden terugblikken uh, op deze manche. Luigi Segi. Hij verraste vandaag en uh, blijft hij uit doen, want we komen stilaan in de laatste fase van de reeks. En dan... Uh, wordt het fysiek ook zwaar. Dan komt er niet alleen op aan hoe goed jij technisch is. En Seki ja, toont zijn tanden hier. Gaat niet zomaar opzij. Kijk nu, wie is dat eigenlijk? Dat is Stefan Evers, Luigi. Dus uh, benieuwd of hij nu wel onder de indruk is. Bij de volgende aanval. Evers kijkt op zijn beurt achterom. En daar is uh, niemand. Uh, Leok die, uh, laat zich op uh, dit moment uh, niet zien. En Smets draait nog altijd mee. Links in beeld is de teammanager van Everts, Carlo Rinaldi. Die lijkt dus ook aan heel kort bij de situatie te volgen. Dat is voor hem natuurlijk zijn grote jaar. Dit is de eerste keer dat hij de verantwoordelijkheid volledig bracht van het Jan Hattin. En hij zal natuurlijk aan het Everts graag die wereldtitel tendens ja. verder zetten. Ja, hij volgt zijn broer eigenlijk op als, als teamleider, Michele Rinaldi. Die was uh, succesvoller als uh, crosser. Maar misschien... Gaan ze elkaar evenaren als uh, teamleiders, teammanagers. Siki, die, uh, die doet uh, zijn werk. Die uh, vecht voor wat hij waard is. Maar ik mag aannemen dat hier uh, dicht bij de aankomst een nieuwe aanval komt van uh, Stefan Evers. Ja, Wie is er al gepasseerd? Er zijn er al vier gepasseerd. En dan uh, Ramon is voorbij. En nu deze twee jongens. Ik denk dat Everts ondertussen toch al een uh, twee, drie plaatsjes gezien heeft uh, waar hij de mogelijkheid heeft om aan te vallen op Segi. 
Ze rijden niet allemaal af, allebei dezelfde lijn constant. Ik heb de indruk dat het even ongeveer weet waar het de mogelijkheid is om hem te passeren. En terwijl we het zeggen, is het dan ook gebeurd. Ja, voilà. En dan, wat komt er nog uit de achtergrond? Pintus met zijn tweede adem. Vrees van niet. Leok zit er nog achter. En dan Tauni. Dat kan nog interessant zijn. Wat Tauni nog uit de motor schudt in die laatste, de laatste ronde. Die zou nog een bedreiging kunnen vormen, want die vindt zijn ritme opnieuw. Ja, Evert ja, passeert Lorry. Of Segi hier weer aan de binnenkant. De leider, we hebben nog maar weinig gezien. Michael Pichon, hij strooit verwarring. Hij ging uh, volledig uh, stoppen met de competitie. En dan uh, nadien toch uh, knieoperatie. Een uh, lichte, want hij moet na het seizoen opnieuw geopereerd worden. En uh, wie weet, zien we hem dan toch nog terug in volgend jaar in het uh, WK. Als hij dat ziet, van, uh, nou, ik heb zo weinig uh, kunnen trainen de laatste weken en ik win hier zomaar de reeks, dat uh, moet hem toch wel uh, vertrouwen geven voor een, in de competitie te blijven. Nu, hij was uh, wel redelijk snel terug met de motor aan het rijden, hoor, Chris. Ja. Na zijn uh, arthroscopie operatie heeft hij ondertussen nog een wedstrijd gedaan ook vorige wedstrijd, week ja. in uh, Frankrijk, waar hij de drie uh, hits op zijn naam uh, wist te schrijven. Dat is natuurlijk niet uh, met de tegenstand die hij hier heeft. Uh, de Grand Prix. Maar uh, als toch, uh, het is niet dat hij volledig heeft stilgelegen en uh, de basisconditie die blijft wel enkele weken in het lichaam zitten. Maar hij moet toch opletten hier, want uh, daar juist uh, had ik het al even aangehaald dat Coppins uh, was even zijn ronde tijden uh, in de gaten aan het houden en hij zit nu al twee keer achter elkaar uh, sneller te rijden dan Pichon. Hij nu 1,49 en zit momenteel op 7 seconden achterstand. Dus hij uh, heeft eigenlijk 2 seconden goed gemaakt op uh, Pichon. Ik zeg niet dat uh, dat, dat echt iets belangrijks gaat kunnen zijn naar het einde toe. We hebben nog 8 minuten, nu plus 2 ronden. Maar uh, het is ook Pichon die zal niet te veel mogen door de knieën gaan uh, fysiek. Want dan uh, weten we dat Coppins op dat vlak wel uh, sterker gaat. Ja, Coppins. Uh... Foutloos de laatste weken. Dat doet hij dus goed. En uh, Ramon die, uh, gaat uh, op zijn beurt Evers in het spoor krijgen. Ja, Ramon die was ook uh, heel snel aan het rijden. De eerste drie, vier ronden uh, maakte hij een heel positieve indruk op mij. Uh, hij ging constant de andere lijnen zoeken op de voorleggers van hem. Uh, maar nu, op dit moment, uh, heb ik de indruk dat hij niet echt... Uh, de snelle rondes in de rijt die hij in het begin van de, deze wedstrijd heeft. Ondertussen nog iets dichter gekomen, Koppens. We zitten onder de zeven seconden. Dus het zou toch nog spannend kunnen worden in die laatste fase. Hij komt er naartoe, Evert. Dat is iets uh, wat mogelijk is. En uh, Townley is uh, Leok voorbij en gaat voor de tweede keer Joël Smets aanvallen. Dus uh, Townley is er opnieuw aan begonnen. Onvermoeibaar. Met het hart de Nieuw-Zeelander binnendoor hier aan de aankomst. En zij aan zij. En het is Townley die het haalt. Ja. Smets, het is een beetje jammer, maar voorlopig niet in staan tot de grootste daden. In de subtop verzeild de laatste weken. Speelt niet mee voor de zegens. Begin van het seizoen zag het er allemaal mooi uit na die... Mooie comeback na de zware ziekte van uh, vorig jaar, de operatie ook. En het ging uh, verwonderlijk goed in het begin van het seizoen. En daarna heeft hij die lijn niet kunnen uh, doortrekken. Dus uh, op dat vlak weet het tegenvallig voor zowel Smits. Downey, snel naar voren. Wie rijdt er dan uh, voor hem? Leok en Segi. Nee, die heeft hij al wat nee, uiteraard. Leo die zit, uh, heeft hij daar net uh, gepasseerd. Uh, Seki die valt uh, terug. Dus uh, het is uh, Smets. Het is uh, Evers uiteraard. En dan Ramon. Zijn uh, ploegmaat. Dus dit wordt een gevecht voor de vijfde plaats. Ja, aan de derde plaats zit er blijkbaar dan toch niet meer in voor Evers. Want uh, Leure leidt, krijgt momenteel op 19 seconden van hem. Dat is... Uh, 
En, uh, ja, niet echt zo'n groot verschil met daar straks. Op uh, vier ronden tijd uh, naar één seconde weer goed te maken. Dat uh, wil zeggen dat Evert uh, zal moeten uitkijken naar, uh, tenminste naar die vijfde plaats. Dat zou hij nog wel moeten kunnen doen. Uh, Ramon Inhal heeft daarvoor nog vijf minuten plus twee ronden op dit moment. Ander Fransman die geen goed seizoen maakt, uh, Anton Meo. Dan kunnen we misschien nog een beetje teamafspraken krijgen. Want indien Everts nu uh, voorbij Ramon komt, dan is de eerstvolgende rijder voor hem Jurgenson. Uh, dat is nog wel eens even boeiend om te zien wat de reactie van het team Yamaha gaat zijn. Want die puntjes die Jurgenson zou kunnen geven aan Everts zouden wel eens belangrijk kunnen zijn. Je zag er ook nog Safronov stilstaan en een Rus. En ik verwacht het wel, Erik. Mocht hij voorbij Ramon gaan, dat Jorgensen moet inhouden. Want bij Yamaha zijn ze natuurlijk zo gefocust op die wereldtitel. Ze zijn 50 jaar geworden. Ze hadden ook gehoopt dat Melot mee zou spelen voor de wereldtitel. Dat kan niet door die polsblessure. Maar Evers die moet het gewoon doen voor Yamaha. Dus ik verwacht wel dat Jorgensen zal moeten inhouden. Maar eerst moet hij Ramon nog voorbij. En dat moet nog gebeuren. Nog vier ronden net. Vier, excuseer, vier minuten plus twee ronden. Ja, dat is vijf ronden. Dat kan uh, vijf ja. ronden zijn, toch? Ja. Uh, het zal minstens vier ronden zijn. Het zijn al minder dan twee minuten. En Pichon is hier nu voorbij gekomen. En nu Coppins. Hij, hij geeft indruk. Ja. We zien daar weinig beelden van. We kijken nu naar Loret. Dat hij aandringt, maar uh, nu heeft hij een minder ja. rondje gereden. Hij heeft een dus, uh, dikke halve seconde verloren op zich van Pichon. Dus waarschijnlijk gaat die positie zo ook wel bevrozen worden. Zonder uh, onvoorziene omstandigheden. Hè. Dus Pichon die naar het publiek gaat zwaaien of zo. <laughs> ja. Ja, en Jorgens is ook uh, voorbij. En dit is de aanval van uh, Steven Evers. Heel makkelijk. Ramon probeert het nu. Nee, probeert het niet. Nee, was volgt toch, gewoon. Ja, heel sportief voor was niet te veel uh, weerstand. Van Ramon. Townley en Smetse zijn voorbij, maar het, uh, Townley zit te ver. Dus een uh, miraculeuze comeback zit er niet meer in voor de Nieuw-Zeelander. Die komt uh, niet mee in de buurt van uh, Stefan Evers. Het is uh, verschil is zeven seconden. En uh, Evers uh, rijdt nu toch. Uh, weg van uh, Ramon heb ik de indruk. Ja. Dus... Nu moet het signaal komen vanuit het uh, Yamaha team, want uh, dus er is toch wel om een bij de 10 seconden verschil tussen Everts en Jorgensen. Zonder uh, enige boodschap is dat normaal moeilijk te overbruggen. We zijn benieuwd. Ja, het verschil is uh, vier of uh, zes punten op dit moment. Dus uh, zoveel uh, is het niet, maar het kan erop aankomen dus op die twee puntjes. Want uh, Koppens, normaal tweede, krijgt uh, 22 punten. Evers, normaal vijfde, 16 punten. Dus hij uh, zou nog uh, een paar problemen voor Pichon. Het is toch nog uh, langer dan hij dacht. Goed, uh, het zal er uh, op aankomen. Of het nog een extra rondje wordt. We gaan naar de 1.40 nog te rijden. Pichon passeerde rond de 1.50, dus het kan net nog een rondje extra worden. Ja, dat kan een moeilijke beslissing worden voor de koersdirectie, want dat zal op minder dan een seconde na een beslissing worden om dat twee ronde wordt te tonen of al dan niet te tonen. Het is wel zo, ik heb het gezien na de Pocht, dus het zit nog wel enkele seconden. Dus ik denk echt dat er nog drie ronden gaan aankomen hoor, hierna. Mevrouw Pichon kijkt met belangstelling naar het wedervaren van haar echtgenoot. En uh, daar zien we de stand. 11 seconden. Jorgensen Evers. Voorlopig toch nog. Ze zijn uh, gepasseerd allemaal. Dus uh, komt er een teamorder of niet? De regisseur uh, heeft dat blijkbaar niet in de gaten, want nee. wij zouden eventueel de boodschappen die uh, door de monteurs of door het team gegeven worden, zouden even in beeld kunnen worden, maar dat is, uh, daar zijn ze toch blijkbaar niet op voorzien. U ziet Van Dalen, een zeventiende, door uh, de spannende strijd zijn we de Belg een beetje uit het oog uh, verloren. En Strijbos met zijn wederoptreden doet het goed, elfde. 
Maar uh, daarvoor rijden dus uh, de Dijker op de negende plaats. Prim op een tiende plaats. Tijbers uh, is nu twaalfde en uh, Van Dalen zeven. Josh Koppens, de uitdager van Everts. Zit hij nog ver? Ja, hij zit nog ver. Hij zit uh, nog altijd zeven seconden. Dus hij verliest nog wat uh, tijd op uh, Pichon. Zal misschien niet meer uh, echt aandringen. Misschien hopen op een foutje van de Fransman. Een cadeautje zoals in Zuid-Afrika. Dat hij toen kreeg van uh, Everts. Maar dit krijg, dat krijg je natuurlijk niet uh, elke manche. En er komt een tweede manche straks. En fysiek wordt dat uh, ook uh, zwaar. En uh, Smits die heeft... Uh, Nadien stand gehouden. Die ja. heeft niet veel meer verloren. Dus wat er, net aan de wat er aan de hand was, we weten het niet. We zullen het hem vragen. Dat mee kunnen we meedelen in de tweede match. Hij zag er niet gelukkig uit. We hebben hier een uh, valpartij van Pironen. Ja. Dus blijkbaar uh, wordt ook een beetje aangeslagen door de vermoeidheid. Ja, we hebben het al vaker gezien. Uh, Nogthans zou je denken, Fien die moet het wel aankunnen, fysiek, maar uh, vaak bijzonder snel weg en dan uh, valt hij terug in het tweede deel van de wedstrijd. Jorgensen, Jorgensen. dat is uh, doen? interessant. Ja. Want uh, Everts rijdt het goede twee seconden voor uh, Ramon. Dus uh, hij kan natuurlijk Ramon meetrekken en dan... Uh, zou je ook nog nog voorbij gestoken kunnen worden door uh, Ramon, maar uh, ja, het, uh, het wil misschien wel iets zeggen dat uh, ze nu op uh, Jorgensen focussen. De officiële tijd is verstreken. Ja, dus uh, dat is goed zeggen. We zijn. Ja, ja, ja. En nu komt Pichon aan de aankomst voorbij. Nog twee rondjes te gaan. Twee rondjes dus uh, voor Pichon. Goed. Waar zit uh, Koppens? Heeft hij nog uh, goed gemaakt? Ja, weer goed gemaakt hoor. Meer dan een beetje. seconde heeft hij goed gemaakt. Maar oké, okay, dat uh, blijft nog zes seconden overbruggen. Op twee ronden, dat is toch wel wat veel. Dan uh, Leure, die moet hier nog uh, passeren. Ja, die gaat uh, niet meer in problemen komen, nemen we aan. Nee. Jorgensen blijft goed uh, doorfietsen. Ja. Hij, uh, ik heb echt niet de indruk dat hij het iets uh, wat langzamer aan doet. Blijkbaar nog niet te veel uh, opdracht gekregen van uh, de thuisbasis. Ja, ik kon het bordje net niet zien uh, als ik naar buiten keek wat er werd uh, gevraagd aan uh, Jorgensen. Of kijkt hij expres niet? <laughs> ja, dat kan natuurlijk. Uh, ja zich van de tongen behouden en ja. uh, zeggen ik heb het niet gezien. I didn't see it. Smits die komt op die wat dichter bij Townley. Dat uh, gevecht voor de zevende plaats. Smits de achtste, Townley de zevende. En uh, Ramon die rijdt in het spoor van Evert zien we nu. Maar we krijgen er geen beeld van. Dus uh, we focussen op uh, Jorgensen. Dus uh, ja. De regisseur, verwacht hij dat hij elk moment de remmen gaat dichtknijpen? Ja, we hebben het toch blijkbaar het, uh, toch begrepen dat dit een belangrijk ja. moment is in de wedstrijd. Ik heb het oh, nog eens gezien in uh, Moskou met uh, Smets die Karsia Vico moest laten voorgaan om uh, de tweede plaats veilig te stellen in het WK. Het was de laatste wedstrijd. En ja, Smets uh, daarna zo beteuterd van uh, de kampioen doet dat niet graag. Dus, uh, maar ja, hij was toen al wereldkampioen. En het kan niet anders. Natuurlijk, teamsupport moet er zijn. Het kan in sommige gevallen ook andersom werken. Dat je een keer teamsupport krijgt. Ja. Dus uh, toch niet onbelangrijk om een klein beetje samen te werken. Je ziet uh, allemaal Belgen. Met, uh, behalve Tony. Die woont dan in België. Op de zevende plaats. En dan uh, vijf Belgen achter hem. Laatste ronde voor Pichon. Ja. Komt nu de gedubbelde tegen en neemt weinig risico. En het is een uh, mooie comeback op het hoogste vlak. De eerste reeks uh, zit erop voor uh, Pichon. Dat mogen we aannemen. Dat is uh, een mooi begin, want er zijn veel Franse supporters. Uh, Nime, Nisme geschreven. Ligt uh, vlak aan de Franse grens. Dus uh, heel veel Fransen hier aanwezig voor uh, Michael Pichon. En dat Leuruit uh, ook zo goed doet. Uh, zal hun uh, ook nog wel verheugen. De red die trouwens uh, 
tijdje in de leer is geweest bij Pichon. Een beetje gekeken hoe uh, hij het aanpakte in dat de WK. Hij heeft daar veel van opgestoken, wist hij te vertellen. Kijk, ja. vijf om. Twee. Vijf, twee. Dus uh, dat uh, is uh, wat te veel om nog in uh, de problemen te komen. Gewoon het tempo houden. Blijven kijken. En dan uh, kan er uh, niks meer gebeuren. Waar komt Evers dan uit als uh, vijfde of toch nog als vierde? Dat is nog maar de vraag. Natuurlijk, Evers heeft uh, toch redelijk wat uh, moeten geven in zijn uh, comeback. Dus uh, fris staat hij straks aan de start van die tweede reeks. Hij is uh, goed voorbereid uiteraard. Maar het is uh, toch zwaar. Hier komt hij. Buiven. En het gaat goed met uh, Pichon. Hij heeft de eerste reeks binnen op zijn naam. We schrijven het op 25 punten voor hem. Dat is minder belangrijk. Maar nu, Koppens als tweede wordt nu afgevlacht, neem ik aan. Nog altijd niet. Ja, hij is binnen door Koppens. Dus 22 punten voor Koppens. Leuren is op komst. Dan gaat hij met 20 punten... Lopen. Hier wordt hij afgevlacht zo dadelijk. Hier komt Jorgensen, nog vlak achter. Dat is net niet Jorgensen voor Griesin. Nu is Jorgensen toch ja, mee. Ja, hij staat vlak achter Leure. Dus uh, dan is het uh, voor 16 punten. Stefan Evers als uh, vijfde Evers. Dus uh, hij verliest hier zes punten op uh, Josh uh, Coppens. Zal balen aan zijn slechtste start. Hij heeft het nadien wel uh, goed gedaan. Nog even overleggen met... Uh, Ramon met de Townley en de Smets die zijn ook binnengekomen op plaatsen 7 en 8. Dan de Dijker, Priem, Strijbos en Tijms. Goed, ik denk dat we het hierbij kunnen laten voor deze eerste reeks. We geven het woord aan Brussel, straks meer motocross.